안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다 중국은 야심차게 최초의 자국산 정규 구축함인 로다급을 만들어서 배치했습니다 하지만 그 결과는 참담한 실패뿐이었죠 근데 대형함이 워낙에 부족하던 중국 해군 상황상 어거지로라도 로다급을 뜯어 고치고 개량해서 사용을 하는 수밖에 없었어요 그러다 보니까 서당계 3년이면 풍어를 읊는다고 이제 구축함을 어떻게 만들어야 될지 대충 감을 잡게 된 거죠 기술력이 부족하다는 문제도 어느 정도 해결되기 시작했습니다. 왜냐면 1970년대부터 미국은 소련을 견제하기 위해서 소련과 분쟁 중에 있던 중국과 연대하기 시작했죠. 적의 적은 나의 친구니까요. 이로 인해서 서방과 중국의 관계가 굉장히 돈독해졌는데요. 덕분에 서방으로부터 중국은 선진 군사기술들을 얻어올 수가 있었습니다. 심지어 전투함의 경우는 장착되는 장비나 전투체계들을 서방 각국에서 서로 자기네가 납품하겠다고 하면서 경쟁을 할 정도였으니까요. 그래서 짬도 쌓였겠다. 뭐 부품이랑 기술 대준다는 나라들도 많겠다. 이참에 루다급과는 차원이 다른 서방의 내로라하는 범용 구축함들과 어깨를 나란히 하는 수준의 구축함을 목표로 새로운 범용 구축함 개발 사업을 시작했습니다. 이렇게 해서 1991년 중국이 혼을 갈아 넣어서 만든 신형 범용 구축함이 등장했는데요. 그게 바로 052형 루후급이었습니다. 체급은 4,800톤으로 반올림 치면 5,000톤이죠. 따라서 드디어 제대로 된 원형 작전이 가능한 범용 구축함이 뽑혀져 나온 겁니다. 그것도 무려 중국 해군 최초의 5,000톤급 범용 구축함이었죠. 게다가 추진 체계는 중국 해군 최초로 가스 터빈을 장비하고 나왔습니다. 이게 어떻게 된 일이냐면 은 당시 미국이랑 중국이랑 사이가 좋았다 보니까 미국의 지휘사에 LM2500 가스 터빈을 사올 수가 있었던 거죠. 그것도 무려 두 개나 장착해가지고 무려 5만 5천마력의 파워를 제공해서 31노트라는 빠른 속도를 낼 수가 있었습니다. 뭐 이전에 루다급이 37노트까지 낼수 있었는데 이거 너프 아니냐고 하실 분들이 있는데요. 루다급은 최고 속도는 빠른데 그 최고 속도까지 도달하기 위해서 엄청나게 오랜 시간 가속을 해야 됐었습니다. 가속력이 굉장히 구려요. 왜냐면은 고압 증기 터빈 방식이었으니까요. 반면에 가스 터빈은 가속력이 아주 죽여주죠. 여기 평시에는 연비가 굉장히 좋은 독일제 MTU 디젤 엔진을 굴려가지고 돌아다니게 되는 가스 터빈과 디젤 엔진의 혼합 추진 방식, 즉 코도그 방식이었습니다. 게다가 디젤 엔진이나 가스 터빈 같은 경우에는 고압 증기 터빈 방식에 비해서 추진 체계의 무게나 부피가 엄청 작아요. 그래서 좀더 연료를 많이 넣을 수 있어가지고 항속거리도 루다급에 비해서 일신될 수가 있었습니다. 무려 5,500 노티컬 마일까지 늘어난 거죠. 두배 이상 늘어났죠. 이제 태평양이나 난사군도 같은 먼 바다에까지 안정적으로 항해를 해서 도착한 다음에 장기간 작전을 할 수가 있게 되었습니다. 전투체계는 프랑스의 톰슨 CSF사가 협력해줘가지고 타비탑 C3I 체계가 장착되었습니다. 중국 해군의 현대화를 상징하는 전투체계였기도 하죠. 소나도 미국에서 최신 함수 소나인 SQS-56을 갖다가 선심스듯이 수출해줘가지고 굉장히 좋은 대장 능력을 가질 수 있게 되었습니다. 이 SQS-56 소나는 미국에서 당시 범용 구축함으로 사용하고 있던 올리버 해저드 페리급에서 사용하던 물건인데요. 물론 이걸 그대로 준건 아니고 D-1164라고 하는 약간 몇 가지 기능에서 다운그레이드를 시킨 수출형 버전이 중국한테 제공이 되었습니다. 여기에 프랑스제 대부 43 가변 심도 소나를 장착했고요. 헬기 경납부와 헬기 창장을 갖춰놔가지고 대잠 헬기를 운영할 수가 있습니다. 무려 두 대나 말이죠. 여기 경원의 발사기를 갖춰놨고 물론 무유도이고 단거리긴 했지만 대잠 로켓도 가지고 있었습니다. 대공 미사일도 장착이 되었는데요. 프랑스제 나발크로탈 미사일이 장착이 되었습니다. 사거리 10km 정도의 단거리 계함방공 미사일인데요. 야전방공 미사일로 쓰던 물건입니다. 근데 이게 기동성이 굉장히 좋아서 대한미사일을 유격하기에 딱 좋다는 평가가 있어가지고 해상형으로 개조한 게 바로 나발크로탈이죠. 대한미사일은 YJ-83 4발 런처 4개가 달립니다. 한마디로 대한미사일을 16발이나 장착한 화력 덕후 구축함이라는 거예요. 역시 서조선 아니랄까봐. YJ-83 미사일은 사거리 180km의 암속 대한미사일인데요. 초저고도를 비행하는 시스케밍 기능도 있고 종말 돌입 시에는 엔진을 과부하시켜서 마하 1.4, 즉 초음속으로 돌입하는 그런 기능도 있습니다. 굉장히 위력적인 물건인데요. 한 포는 100mm 쌍열포를 사용하고요. 대공포로는 76식 A형 37mm 쌍열포가 앞뒤로 2개씩, 무려 4개나 장착이 되어져 있습니다. 이게 어떤 물건이냐면요. 한국 해군의 노봉 생각하시면 편합니다. 그냥 노봉의 37mm 버전이에요. 심지어 한국 해군의 노봉 역시 이탈리아제 40mm 다르도 쌍열포를 보고 나서 그걸 벤치마킹해가지고 만든 물건인데 중국도 역시 이 76식 A형 대공포를 다르도를 벤치마킹해서 만든 거니까 둘은 배달은 형제라고 볼 수도 있죠. 이렇게 뛰어난 전투함으로서 태어난 루우급은 중국 해군 최초라는 타이틀만 여러 개씩 달고 모두의 기대 속에서 첫 번째 전투함이 진수가 되었습니다. 그래서 중국 해군은 루우급을 배치 1으로 6척을 생산하고 그 뒤에 배치 2, 3 이러면서 쭉 계량형을 대량 생산하겠다는 그런 계획을 세웠는데요. 이 계획은 무참히 무너지고야 말았습니다. 
1989년 6월 4일 중국 정부는 민주화를 요구하며 천안문 앞으로 모여든 수많은 군중들을 땡크로 깔아뭉개버렸습니다 서방세계는 중국의 폭력성에 경악을 금치 못했죠 그래서 곧바로 전략물자 금수 조치를 취했습니다 물론 거대한 시장을 잃을 수가 없었던 서방은 이 전략물자 금수 조치를 1년 만에 대부분 해제해주면서 사실상 눈 가리고 아웅하기로 끝났습니다만 금수 조치가 풀린 다음에도 중국이 이전처럼 서방에 선진화된 기술과 부품을 마음대로 들어오기가 어려워졌어요 중국의 군사 장비를 판매한 데는 예전보다 많은 절차와 규제가 걸리게 되었고 승인받기도 어려워졌죠 결국은 대부분의 기술과 부품을 서방제에 의존하던 루우급 건조사업은 완전히 주저앉아 버릴 수밖에 없게 되었어요 이 때문에 루우급 1번원 같은 경우에는 진수 자체는 1991년에 됐는데요 부품들을 인도받는 데 시간이 엄청 길어지면서 취역은 1994년에나 할 수가 있었습니다 그나마 일본원 같은 경우에는 천안문 사건 이전에 계약한 물량이니까 서방 국가들한테 막 제발 좀 인도해주세요 이러면서 빌고 알랑방구 껴가지고 간신히 인도받아올 수라도 있었지 이번원 같은 경우에는 서방 국가들이 아예 부품과 장비들의 계약을 거절했을 정도예요 그래서 이번원은 추진체계부터가 난항이었습니다 미제 LM2500 가스터빈을 구해올 수가 없으니까요 그래서 급하게 당시 우크라이나로부터 DA80 가스터빈을 사와가지고 장착을 했는데요. 이 DA80 가스터빈 같은 경우에는 LM2500에 비해서 추력도 낮고 수명은 반토막이라가지고 영 불만이었어요. 그래서 뭐 어찌저찌 여기저기서 구해온 부품들 그리고 어찌저찌 서방 장비를 카피해서 만든 물건들로 입원함의 부품을 채워넣긴 했지만 중국 해군은 더 이상 루우급을 추가적으로 건조하기가 어렵다는 것을 깨닫게 되었죠. 엎친 데 덮친 격으로 중국 정부 상층부에서도 루우급의 건조가 지연되자 루우급의 컨셉 자체 문제를 제기하기 시작했어요. 왜냐면은 루우급은 5천 톤급 구축함인데 능력치 자체는 2천 톤급의 호위함인 장애급이랑 비교했을 때 크게 뭐 나은 게 없었거든요. 대공 미사일도 똑같은 단거리 개한 방공 미사일이었고 한포랑 어뢰랑 대한 미사일 달아준 것도 마찬가지였습니다. 단지 루우급이 대한 미사일을 좀 무식하게 많이 가지고 있다 뿐이지. 게다가 센서 구성은 장애 원급이랑 똑같았어요. 어쨌든 루우급이랑 똑같이 가변 심도 소나랑 함수 소나 가지고 있고 대자매기도 굴릴 수 있었어요. 한 대밖에 못 굴리지만 장애 원급이 3차원 대공 레이더가 없다는 것은 단점이긴 했습니다만 이마저도 곧 이어서 뽑혀 나오던 장애의 2급에서는 3차원 대공 레이더를 달고 나오기 시작했으니까 크게 차이가 없었어요. 사실 이렇게 체급이 천지 차이인데 불구하고 센서나 무장이 거기서 거기라는 문제는 해군력을 증강하면서 동시에 자체적인 건조 역량을 확보하려는 나라들한테서 공통적으로 보여지는 그런 증상입니다. 경험 부족으로 인해서 체급 간의 명확한 임무나 컨셉 구별이 안 되다 보니까 구축하면 그냥 라지 사이즈 호위함, 순양하면 엑스라지 사이즈 호위함 이런 식으로 건조를 하는 거였죠. 한국도 똑같아요. 이런 식으로 해서 뽑혀져 나온 게 충무공 유순신급입니다. 중국 정부 상층부에서는 부품 수급도 안 되는 데다가 호위함보다 건조비는 3배나 빨아먹으면서 할줄 아는 일은 호위함이랑 똑같다고 하면 당연히 예산을 줄 리가 없었죠. 그래서 루우급은 두 척으로 건조를 중단하게 됩니다. 이후에도 루우급은 중국 해군의 아주 중요한 전투함으로써 활약했습니다. 당연하지만 2010년 이전까지는 중국 해군의 대형함이라고 부를 만한 그런 전투함들이 별로 없었으니까요. 따라서 2000년대 들어서 오래오래 쓸수 있도록 개량이 들어갔는데요. 일단 중국판 노봉인 76식 A형 쌍열포가 모두 철거되고 730식 시우스를 달아줬습니다. 이게 뭐냐면 중국판 골키퍼예요. 30mm 게틀링으로 무장하고 있죠. 이전에 쌍열포는 레이더 연동 사격은 가능하다 뿐이지 뭐적 대공 표적에 대해서 자동 요격이 되는 것도 아니요. 대한 미사일의 회피 기동에 맞춰가지고 예측 샷을 뿌려줄 수 있는 그런 물건도 아니었으니까요. 근데 이게 730식으로 가능해졌다 보니까 이제 생존성이 굉장히 증대되었죠. 나발크로탈 같은 경우에도 프랑스로 부터 유지보수 서비스가 중단되었다 보니까 이 나발크로타를 중국이 역설기에서 만든 HQ7으로 okay. 교체가 되었습니다. 대장 능력도 예인 소나를 달아주면서 월등히 증강되었습니다. 그리고 2024년 현재까지도 당당히 현역함으로서 활동 중이죠. 총평하자면은 아 그러길래 왜 그런 짓을 저지르셨어 이렇게 루우급 계획은 박살났지만 어쨌든 중국은 범용 구축함들이 계속해서 필요했어요 그러나 루우급도 생각보다 단점이 많았고 서방에서 뭐 부품을 들여올 수도 없으니까 뭘 다시 추진해보기도 어려웠던 거죠 카피 개발도 말만 하면 다 되는 것도 아니고 이렇게 중국이 고민하고 있던 와중에 누군가가 현관배를 눌렀습니다 저 위층 사는 루시라고 하는데요 층간성으로 많이 괴로우셨죠? 정말 죄송해요 근데 혹시 찬밥 남은 거 있으면 조금 주시면 안 될까요? 그는 바로 소련 붕괴 이후 거지 신세가 되어버린 러시아였던 거죠 중국은 곧바로 마라탕 한 그릇을 시킨 뒤 과거 왼수댁이었던 러시아를 두팔 벌려서 맞이해주었습니다 그리고 해군에 전화를 걸었죠 어? 야 이제 부품 속 전혀 걱정할 필요 없어 6천 톤짜리로 가자! Okay.